我想看四季兽的身材数据，能不能满足我？那我现在就能满足你。于是我又把玲珑重新刷了一遍，除去无明确形状的熙攘和植物形态的马拉兹花外，明确兽化形态的生物就有八种。最先出场的大型四季兽是蛇狗，泛身型一型，高度二点一八米，马克和染兵甜蜜作战时，特殊它的门牙长度为九点一三厘米。好家伙，一个门牙就干到了十厘米，差不多我半个手掌的长度了。玲珑官方出的设定集里有蛇狗的全貌，全身长四点七九米，这是头部完全伸出且尾巴拉直的长度，这跟尾。尾巴就占到了全身的一半长，装二兽只在女军医的 PV 中出现。还有人记得这个女军医吗？第一次看 PV， 我以为她就是希望，谁知道出场了一会儿，连希望都没了。旁边的黄色车辆判断为出租车，装二兽移动到旁边时，大概三个半的出租车高度，按照车身高一千四百二十五毫米计算，装二兽的体型就为四点八八米，不到两层楼高，相当于两个半马克。白老板脚下的巨齿双二兽是双二兽亚种，比双二兽的等级更高，最大的区别是背部有大量的骨刺，体型也更加庞大。白老板身高设定为。一点七二米，小狼也一样。巨齿双二兽上臂关节粗，宽度为二点九八米。设定集中有正面旋转后的画面，根据旋转方向画出特视线，整体高度二十点九六米，直接十二个白老板。这就是玲珑已公开的四级兽的最大体型，七乘半楼那么高，相当于四个多的双二兽，十一个马克，二十二个派蒙，二十三个大头儿子，二十四个克兰。妙啊，不愧是白老板，脚底下的兽都是最高最大的。地缘兽仅在回忆中出现，是蝾螈和蛤蟆的结合体，重力体白鲨高度二点三五米，地缘兽。整体高度六点三七米，相当于三点三个马克。红蛋蛋兽就像头牛一样。这些红蛋蛋都是我的。莫城肩部到腰部四十一点一三米，画出特视线算出小臂宽度。地猴的整体高度为三点五八米，高度位于蛇狗和双二兽之间，一点八个马克。动画中的阿雅没有身高设定，假如身高为玲珑里女性身高的平均值，翅膀的高度就为九十一厘米，只有半个马克这么高，长度三点六一米。按照同样的思路可以算出花二兽高度为六点三三米，就是那个牛逼的叉腰兽。这个场景太让人绝望了，体长是三点七一米，也是目前计算的最长四级兽。我把全部四级兽的排名画到了一张图上，就能直观的看到所有数据了。计算四级兽，还得把兽化的马克也加上。马克兽四肢站立时身高一点九六米，竟然和人形的马克只相差四厘米。双腿站立时身高为三点二九米。白老板和马克兽一 v 一 solo 时，根据灰尘可以判断第一帧和第三帧的位置。马克冲刺的速度为三百一十九点一二米每秒，这速度再快一点就能超过音速了。好家伙，地球上最强壮的健美者之一罗尼库尔曼，身高一八零厘米，体重约一百四十公斤。兽化的马克远远比正常人强壮，线粒体是人类的两倍。肌肉结构也可能比人类更复杂。如果用这个体重比来对比的话，这化马克体重会大于四百六十七点七一公斤，动能达到了二点三八万千焦，相当于五点六九公斤 TNT 爆炸的当量。马克的这一撞，最接近的威力就是反坦克地雷了。白老板居然连这个都能接住，花劲儿了之后还转了几个圈圈。要做到这样，首先得要有与之相当的速度抓住脚，还得有更大的力量迫使马克的速度改变方向。白老板牛逼！有朋友反馈想知道白老板这一脚有多大的力。被踢飞的马克重量长度二点三六米。六针移动了十一点七二米，速度为四十六点八八米每秒。由于踢腿的过程动画是慢镜头，无法确定踢腿的作用时间，因此也无法精确计算这一脚的力有多大。假设实际只用了一针的话，这一脚就相当于五十三点七吨的力。我惊了，我猜这还不是全力，它是左脚踢的马克，右脚还得牢牢抓住地面，不然因为动量守恒，自己也会往后飞出去。这话的马克看起来很抗打啊，就这么踢也没有踢坏。看动漫的过程中，我也统计了每个主角击败的四级兽。由于白夜魁小队出场较少，本次直统击炼荒者干掉了数量。如果只算有专门的击杀镜头的话，马克双形态干掉了最多，二十九个蛇狗，七个脊骨，一个地吼和一个花二兽，还包括十六个城隍军或者光影会的战士，十个重力体，再加上查尔斯和明知未知的大块头，总计击败或击杀就达到六十六个。其他的主要成员为战力的第二梯队，染兵干掉了十四个，排名第三的就是飞雪了。谁能拒绝一个端着大枪的高能御姐呢？最帅的就是。这个一串三呢？莫城和艾丽卡的几次镜头都属于群体伤害，人头数未知。今天我们重点盘点了四级兽的身材数据，体型最大的四级兽直接干掉了二十米，还盘点了猎荒者小队的战力数据，太强了！正是猎荒者强大的实力和默契才能取得胜利。同样强大的还有杜蕾斯的岩石系列，猎荒者门斯莫斯强者拥有非凡战力，在人类和四级兽的战斗中奋勇向前，战至终章，以实力守护灯塔的安全。而杜蕾斯的岩石系列不断追求更好的守护我们和伴侣间的亲密关系，让我。我们在另外的战场上更强大，和他感受同步。二月九日，杜蕾斯惊动大牌闪购日火热开启，杜蕾斯岩石主推品第二件半价，第三件零元，更有玲珑周边、联名红包封面等你来。我是钻钻下山，我们下期再见。